Io ricordo gli onorevoli deputati che tutte le discussioni di questa tornata non è previsto il catch di AI nel cartellino blu, inoltre non è avvenuto, come è avvenuto nelle ultime tornate sono previsti interventi a distanza dagli uffici di collegamento nazionali del, par del Parlamento europeo. Do il benvenuto alla Presidente della Commissione von der Leyen e al Presidente Charles Michel, a cui do la parola per cominciare il nostro dibattito sulle conclusioni del, della riunione straordinaria del Consiglio. Prego, Presidente. Monsieur le Président du Parlement européen, Madame la Présidente de la Commission, chers uh, collègues membres du Parlement européen, Ladies and gentlemen, hijacking a plane is piracy. With 171 passengers on board, it's kidnapping. When these acts are carried out by a state, it's hostage taking and state piracy. For what? To get hold of a young journalist and his partner whose free speech is intolerable for Mr. Lukashenko. We had to react quickly and strongly, and we did. We quickly agreed to adopt sanctions against the Belarusian regime commensurate with the gravity of the event. And these include additional individual sanctions, targeted economic measures, and a ban on Belarusian airlines. We also called on European airlines to avoid Belarusian airspace, a recommendation that was immediately followed. In the wake of this decision, the UK and the US took similar measures. And I would like to emphasize three clear messages. The first is for Roman Protasevich and all political prisoners. The EU will not rest until you are released. The second is for Mr. Lukashenko. Mr. Protasevich must be released immediately. Until that, we hold you responsible for his physical and mental health. And our third message is to the Belarusian people, and especially to those fighting for democracy, freedom of expression, and media freedom. The EU stands by you and will continue our direct support for your struggle to choose your destiny. Dear colleagues, as we did last year on China, we had a strategic debate on our relationship with Russia, and we were unanimous in condemning Russia's illegal, provocative, and disruptive activities. But above all, we have given ourselves time for a high-quality debate. And I would like to explain the method, the objectives, and the first resolutions. First, the method. The relationship between the EU and Russia is complex, and every complex and strategic choice must, build, must, must begin with building our collective intelligence. This takes time, but in the long run, it saves time. Once we share a common analysis, it's easier to take a collective decision, we are then stronger because we are more united. And during our strategic discussion, the leaders shared their views and experience with Russia without reservation. Russia has created a string of conflicts in its neighborhood and beyond, and facing that, we have often reacted rather than acted proactively. Rather than reacting to what we do not want, we must first decide what we do want from Russia. We need to better define our strategic objectives and how best to achieve them. And this must be done in line, in accordance with the five guiding principles we have already agreed. They remain as valid as ever. Implementation of the Minsk agreements, strengthen relations with the Eastern partners, strengthen the Union's resilience, selective cooperation with Russia on issues of interest to the Union, and the need for people-to-people -people contacts and support for Russian civil society. We will continue this work at our next meeting based on a report we have requested from the Commission and the High Representative. And this report should contain concrete options or scenarios. 
Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers, chers collègues, nous avons aussi eu l'occasion à nouveau d'adresser la crise sanitaire, cette pandémie qui nous frappe. Et je résumerai le sentiment autour de la table du Conseil européen de la manière suivante. C'est un optimisme prudent qui nous habite. D'une part, nous voyons bien que nous avons réussi à augmenter la capacité de production de vaccins et la délivrance de vaccins. C'est un pas dans la bonne direction. Mais d'autre part, nous comprenons qu'il faut rester vigilant et suivre la situation, notamment en lien avec le risque de mutants et de variants. Des progrès ont également été réalisés en lien avec le certificat Covid. Nous avons salué les accords qui, étaient, qui ont été enregistrés, notamment avec le Parlement européen sur le sujet. Nous allons continuer à travailler, à faire en sorte que l'on puisse progressivement restaurer la libre circulation des personnes avec une attention particulière pour les impacts économiques qui sont liés, notamment dans certains pays qui sont directement concernés par le secteur touristique. Optimisme prudent, c'est évidemment le sentiment largement partagé autour de la table. Il y a un autre point qui a été longuement abordé durant ce Conseil européen, c'est l'engagement international de l'Union européenne. C'est du bon sens. Nous savons que nous ne serons pas en sécurité quand le monde entier ne sera pas en sécurité face à cette crise. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes totalement convaincus que l'Union européenne ne doit pas rougir des choix qui ont été opérés depuis le début. C'est l'Union européenne, sur le plan international, qui, en premier lieu, a décidé de mobiliser des moyens pour la recherche de façon massive et sans précédent pour réussir en moins d'un an à produire des vaccins. C'est l'Union européenne qui a fait le choix de maintenir des exportations de vaccins et en moyenne c'est 50% des vaccins produits sur le sol européen qui ont été exportés. Et vous vous souvenez que nous avons parfois été critiqués par certains observateurs et parfois par les citoyens qui avaient le sentiment que nous ne progressions pas suffisamment vite sur le terrain de l'administration des vaccins. C'est l'Union européenne qui a initié cette initiative COVAX pour faire en sorte qu'il y ait une capacité de solidarité financière pour commander des vaccins. Mais il y a un enjeu central maintenant sur lequel nous voulons travailler avec un engagement très fort marqué par la Commission européenne, c'est augmenter les capacités de production, augmenter les capacités de résilience, y compris dans le cas de partenariats concrets, spécialement avec le continent africain et particulièrement avec certains pays qui sont engagés sur le continent africain. Et je n'oublie pas l'importance de prendre en compte aussi l'Amérique latine, qui est aussi une région pour laquelle il est important de travailler sur des capacités pharmaceutiques plus fortes à moyen terme et à long terme. Ça inclut, bien sûr, des débats en lien avec la propriété intellectuelle, mais aussi des débats en lien avec les transferts de know-how et les transferts de technologie. Nous allons continuer à être engagés sur ce sujet qui est évidemment un sujet important. Nous avons aussi eu l'occasion d'aborder la question du climat. Et vous vous souviendrez qu'après cette décision forte qui a été prise il y a 18 mois, la neutralité climat en 2050, la diplomatie climatique que nous activons au quotidien pour convaincre d'autres partenaires d'avoir une ambition forte en matière climatique, nous avons pris cette décision il y a quelques mois de renforcer aussi nos objectifs à l'horizon 2030. Et nous mesurons bien qu'un enjeu important, au-delà de l'objectif qui est partagé, c'est la question de savoir comment on va réussir à atteindre cet objectif ambitieux. Et c'est donc pour laquelle le Conseil européen a souhaité avoir ce, ce débat intense afin de sensibiliser la Commission européenne quant aux différentes préoccupations, aux différents points de vue, aux différents points de départ aussi au sein de l'Union européenne en lien avec cet objectif ambitieux. Et nous faisons confiance à la Commission pour déposer prochainement des propositions qui seront traitées dans le cadre législatif. Et nous avons considéré que, dans un moment approprié, le Conseil européen reviendra sur le débat politique en lien avec cette ambition de progresser afin de faire reculer cette menace climatique. Nous avons aussi eu l'occasion d'aborder brièvement, et pour la première fois depuis le Brexit, la relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et je voudrais résumer en quelques mots le sentiment et la position exprimée par le Conseil européen. Nous croyons profondément à l'état de droit. Pacta sunt servanda. Quand des accords sont conclus, ils doivent être mis en œuvre de bonne foi. Et le message est l'expression d'une force tranquille européenne. Nous souhaitons être un partenaire loyal, engagé pour une relation positive, fructueuse, constructive avec le Royaume-Uni, c'est le souhait qui nous a toujours habité tout au long de cette négociation au cours de laquelle on a été capable de démontrer notre ferme unité. Mais nous sommes aussi prêts à utiliser les différents moyens à notre disposition pour protéger nos intérêts, pour garantir 
l'intégrité du marché intérieur pour faire en sorte que les accords soient respectés et pour protéger aussi, bien sûr, le Good Friday Agreement. Et nous avons répété notre solidarité vis-à-vis -vis de l'Irlande. Enfin, si vous le permettez, en quelques instants, et je ne veux pas abuser euh, du temps de parole, Monsieur le Président, euh, je sais que vous aurez euh, tout à l'heure un débat sur le G7, les sommets euh, internationaux. Et je voudrais, en quelques mots, euh, tracer euh, les perspectives pour euh, ces réunions dans les prochains jours. Il y a, à mon avis... Euh, un paradoxe auquel nous avons été confrontés les derniers mois. D'une part, le monde a été pratiquement mis à l'arrêt sur le plan économique, sur le plan de nos capacités de mobilité. Mais dans le même temps, cette pandémie a montré avec une force rarement atteinte l'importance de la coopération internationale. Et nous avons observé ces derniers mois un renforcement des dynamiques de coopération internationale, cette coopération internationale, cet engagement multilatéral qui est en fait l'ADN de ce projet européen. Et ce sera encore le cas dans les prochains jours et les prochaines semaines avec cette activité intense. Trois points me semblent importants dans le cas de la réunion du G7, dans le cadre du sommet avec le Canada ou encore avec les États-Unis la semaine prochaine. Le premier point, nos valeurs fondamentales. Nous le voyons bien. On en débat aujourd'hui, vous en débattez régulièrement dans cette Assemblée. Nos modèles de société libérale sont mis sous pression. Il y a des tentatives permanentes et décuplées ces dernières années de tenter de démontrer la fragilité, la faiblesse, l'inefficacité de ce modèle de démocratie libérale qui pourtant a démontré dans l'histoire sa capacité de donner de la liberté, de donner de l'innovation, de donner de la capacité de prospérité. Et nous devons, comme je le disais pour la Russie, pas simplement subir les chocs, les attaques et les coups porté par ceux qui n'aiment pas ce modèle fondé sur la liberté, l'émancipation, la non-discrimination, nous devons porter avec plus d'engagement, de manière plus stratégique, plus proactive, cette promotion de nos valeurs de liberté, de démocratie. Et ces points seront évidemment au cœur de ces réunions internationales. Il y a un deuxième point qui me paraît important, c'est la prospérité. Comment peut-on améliorer les conditions de vie C'est le débat sur les transitions climatiques, digitales. C'est le débat sur la fiscalité internationale. Et l'Union européenne a été à l'avant-garde sur ces sujets-là. C'est l'Union européenne, souvent le Parlement européen d'ailleurs, qui a mis à l'agenda international, d'abord européen et puis international, cette question d'équité dans les échanges économiques, dans les échanges commerciaux, dans euh, la question de la fiscalité euh, internationale. Ce thème progresse, on le voit, avec euh, un premier pas euh, au travers de cette réunion ministérielle euh, dans le cadre du G7 et la capacité de faire progresser un certain nombre d'idées pour amener plus d'équité dans la fiscalité euh, des entreprises sur le plan international. Et le troisième point, c'est bien sûr la sécurité, la stabilité. Comment peut-on travailler pour prévenir les conflits, réduire les risques de conflits, euh, anticiper les risques d'escalade Comment peut-on, quand il y a un conflit, coopérer pour tenter de résoudre les difficultés et tenter de dégager des solutions durables Et nous connaissons les différents foyers dans le monde pour lesquels nous, euh, Union européenne, avons intérêt à ramener la stabilité et à coopérer avec nos partenaires afin de pouvoir engranger des résultats. Voilà, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, les quelques messages que je souhaitais partager avec, avec vous. Et je suis bien sûr dans l'attente de vos réactions, de vos remarques, d'observations et prêt, et prêt à, à réagir ensuite. Merci de votre attention. Merci, Président Michel. Maintenant, la parole à la Présidente von der Leyen. Prego. Vielen Dank, Herr Präsident Sassoli, lieber Herr Präsident Michel, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete. Wir haben gestern ja gemeinsam hier im Europäischen Parlament darüber diskutiert, wie wir Next Generation EU, mit Next Generation EU stärker aus der Krise in Europa kommen können. Heute möchte ich Ihnen einen Überblick geben über die nächsten Schritte, die wir global gehen, um diese Krise endlich hinter uns zu lassen. Dabei möchte ich Sie insbesondere über Ergebnisse informieren. Zunächst einmal die Ergebnisse unseres G20-Gesundheitsgipfels in Rom und dann natürlich der EU-Sondergipfel einige Tage später. Und ich möchte über die Initiativen sprechen, die wir mit unseren Freunden beim G7-Gipfel Ende der Woche in Cornwall planen und dann auch nächsten Dienstag, wenn Charles Michel und ich den amerikanischen Präsidenten Joe Biden zum Gipfel in Brüssel empfangen. Diese Treffen unterstreichen nicht nur den multilateralen Ansatz, den wir immer in der Krise durchgehalten haben. Das war nicht einfach, aber wir haben ihn durchgehalten. 
Aber diese Treffen sind natürlich auch eine sehr, sehr gute Gelegenheit, um zu zeigen, dass unser transatlantisches Bündnis erneuert ist, dass es stark ist und dass es gut ist für die Menschen sowohl in den USA als auch in Europa. Our immediate focus is of course in all these meetings on beating COVID-19 everywhere and ending the pandemic and of course rebuilding our economies. And uh, the dominant topic in all these uh, sessions we had together, the meetings and summits, but also those uh, who are ahead of us, is vaccines and the equal and fair access to vaccines globally. This is why Mario Draghi and I convened the G20 Global Health Summit. It was on one hand the lessons learned, but on the other hand also concrete pledges. And in their Rome Declaration, the leaders gave a very strong signal They had three main points in the G20 Rome Declaration. First of all, they committed to boosting uh, production capacity in low- and middle-income countries, and I come back to that later. Then, of course, the second topic, tackling those bottlenecks in the supply chains. So if you look at the Rome Declaration, you see it's a plaidoyer for seamless flows of vaccines and components. We know that we're not there yet. But the Rome Declaration was the very first time that there was this commitment towards that. And we committed in investing in a global surveillance and early warning system, knowing that we failed on that at the beginning of the pandemic. But as I've said, in the short term, the dominant topic is vaccine supply in low- and middle-income countries. And there are three strands we follow up. The first one is indeed COVAX. It's good that we have COVAX. Um, as Charles Michel said, it was the European Union who was one of the main founder of um, COVAX. Up to today, um, up to 3 billion euros have been invested in COVAX by pledge to COVAX by Team Europe so far. But at the moment, being in COVAX, not so much the money is the problem, it's more the access to, to vaccines, vaccines in kind. And therefore, on top Team Europe pledged to donate at least 100 million doses of vaccines by the end of the year. The second strand is I'm convinced we have to engage the private sector more in that topic. And at the Health Summit, we worked with our industrial partners, and it was good to see that the industrial partners committed publicly that they are willing to deliver 1.3 billion doses of vaccines till the end of the year, to low- and middle-income countries, at non-profit to low-income countries, and at low costs to middle-income countries. So it's good to see that public announcement. We can keep track and we can make sure with all the scrutiny that there is um, 1.3 billion doses delivered in these <laughs> circumstances till the end of the year. And indeed, the third pillar is export of vaccines. We cannot just keep the whole production for ourselves. And Europe has proven, proven that it is possible. It is possible to vaccinate your own people and to allow for export. Since January, we have been exporting almost half of our production. And if you transfer that in numbers, out of 600 million doses of vaccines produced here in Europe, until now, Around about 300 million doses have been exported to over 90 countries. And honorable members, if all the other vaccine producers had followed our example, the world would be a different place today. And in the course of this discussion, of course the question of the TRIPS agreement has been raised recently, When the U.S. administration put forward their thoughts, we said we are open for discussions. Now, just four weeks later, we have put forward a new global trade initiative at the WTO, aiming to deliver more equitable access to vaccines and therapeutics. And this initiative has three elements. The first is we want clear rules to keep supply chains open and to eliminate um, export restrictions, export restrictions for vaccines, and of course also for all the components that are necessary to produce these vaccines. So clear rules in WTO to put disciplines if there are export uh, obstacles. Secondly, we want to help ramp up production not only in Europe, 
but also in Africa or elsewhere where needed. And for that, we need to ensure also in WTO clear roles to ensure the necessary transfer, transfer of technologies and know-how in emergencies. And here I want to be very clear. I think intellectual property has to be protect, uh, protected because it is the idea behind the th breakthrough and it retains the incentives for innovation in research and development. And of course, voluntary licenses are the most effective way to facilitate expanding production. And at the G20 Global Health Summit in Rome, leaders reaffirmed this assessment. However, and that's the big however, in a global emergency like this, like this pandemic, if voluntary licensing fails, compulsory licensing has to be and is the legitimate tool to scale up production. And this is why, together with WTO, we want to clarify and simplify the use of compulsory licensing in times of national emergency. And we have discussed this proposal yesterday in the um, WTO. Vaccine production requires, of course, a lot of know-how. We all know that. So these are very complicated biological processes. They require know-how, they require technology, they require skilled personnel, and of course, infrastructure. And I think it is not by simply waiving intellectual property rights that you get there. It is actually by collaboration and, if need be, compulsory licensing that you enhance technology transfer. Because the patent is not telling the whole story. A patent, patent is explaining part of the production process. And get me right, it should not stand in the way. So there are also provisions for that in our proposal in WTO. But you need to have more when it comes to these kinds of complex products. And this is why Europe started this initiative in WTO, to simplify compulsory licensing. And this is also why Europe committed 1 billion euro to create with our African partners and our industrial partners, so all three, manufacturing hubs in different regions in Africa and at a certain point in time, we'll certainly come back to that discussion. La réunion du G7 sera une bonne occasion de réaffirmer nos engagements et d'aller encore plus loin. Au G7, nous discuterons également de l'impact économique de la crise de la COVID-19, en particulier pour certains des pays les plus, plus pauvres de la planète, parce que notre reprise doit fonctionner pour tous. Selon les Nations Unies, à l'heure actuelle, plus de 34 millions de personnes sont au bord de la famine. Nous devons renforcer les systèmes alimentaires mondiaux. Et c'est pourquoi l'Union européenne, lors du G7, s'engagera à octroyer une nouvelle aide humanitaire de 250 millions d'euros pour lutter contre la faim. Par exemple, nous voulons donner presque 50 millions d'euros aux pays de la région du Sahel et de l'Afrique de l'Est, des régions durement touchées par les conséquences économiques de la pandémie et par le changement climatique. C'est des sécheresses, des inondations, des conditions météorologiques extrêmes. Nous connaissons tous le phénomène. Le changement climatique a lieu et la science ne laisse aucun doute. Il n'y a pas de temps à perdre. Et c'est pourquoi, malgré la pandémie, l'Europe choisit d'accélérer la transition écologique en adoptant un plan de relance durable. Parce que même un réchauffement planétaire ramené à 1,5 degré aurait de graves incidences, en particulier dans des régions les moins développées du monde. And this is why now, words must be followed by tangible action across all sectors of our economies and our societies. You know that we're going to present the uh, Fit for 55 package uh, in mid-July, and I'm glad that at the special meeting of the European Council at the end of May, heads of state and government in the first discussion of the overall uh, package showed broad support, because Europe wants to lead the way in this transition towards an economy that gives more to the planet than it takes away. Now, we want to broker the same ambition at global level. 
clear commitments followed by equally clear action. In particular, an alignment with the G7 and the United States in the G7 would be very welcome, and it's time to do that now. And with the U.S., we will not only grow our common trade and investment relationship in support of the green and the digital transition of our economies, together we will also engage with our international partners for shared commitment and joint action to reduce emissions by 2030 and to have tangible goals to become climate-neutral economies by 2050. And in this way, we hope and we work for achieving the most ambitious possible outcome at COP26 in Glasgow and at the biodiversity COP15 in Kunming. Honorable members, this is the ambition we want to bring to the table when we meet with our partners and friends from all over the world. I know that you, the European Parliament, share this ambition because we all want to end this pandemic and we all want to leave a healthy planet to future generations. Long live Europe. Thank you.